আমি করে দেখাচ্ছি কাকরুলের পুর কাকরুলের পুর করার জন্য আমি তিনটা কাকরুল নিয়ে নিয়েছি মাছখান দিয়ে কেটেও নিয়েছি আমি এগুলো আগে একবার ধুয়ে রেখেছি তারপর আরেকবার ধুয়ে নিয়ে ওগুলো জলে সিদ্ধ বসাবো একটুখানি লবণ দিয়ে কাকরুলের পুর আমার অনেক পছন্দের একটা খাবার আপনারাও চাইলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন আসলে এগুলো ঘরে ঘরে অনেকেই করে থাকেন তারপরও যারা জানেন না তাদের জন্য এই রেসিপিটা সেদ্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি সেদ্ধ হবে না একটু কাঁচা থাকবে মানে পুরোপুরি যে ভেঙে যাওয়ার মতো সেদ্ধ হবে না এরকম অবস্থায় নামিয়ে নিতে হবে তারপর তার চামচ দিয়ে ভেতরের শ্বাসটুকু বের করে নিতে হবে আমি আগে অনেকগুলো বের করে নিয়েছি আপনাদের জন্য দুটো বের করে দেখাচ্ছি চামচ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে বের হয়ে আসে এতে করে ভাঙেও না আর বেশি সেদ্ধ হয়ে গেলে কাকরুলের বাইরের অংশটা ভেঙে যেতে পারে এই জন্য পুরোপুরি সিদ্ধ হবে না এবারে আমি কাকরুলের শ্বাসগুলো মেখে নিচ্ছি যে বীজিগুলো আছে সেগুলোকে ভেঙে ভেঙে মেখে নিচ্ছি অনেকে এটা বেটে করেন অনেকে ব্ল্যান্ড করে করেন এটা যার যার নিজের ইচ্ছা আমার এরকম ভালো লাগে একটু আধা ভাঙা আধা ভাঙা খেতে আমি এরকম করেই করি তার মানে এই না যে ব্ল্যান্ড করে বা বেটে কখনো করি না করি মাঝে মাঝে তো একটু ভেরিয়েশন দরকার হয় তাই আজকে বাটা হয়নি তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি কড়াইতে কড়াইতে খুব হালকা তেলই দিয়েছি খুব বেশি তেল দিইনি কারণ আমার খুব বেশি তেল খুব একটা পছন্দ না তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দেব কাকরুলের সেই শ্বাসগুলো মাখানো শ্বাসগুলো দিয়ে দিচ্ছি ওগুলোকে আমি হালকা ভেজে নেব ভেজে নেওয়ার আগে আমি একটু হলুদ দিয়ে দেব কারণ না হলে তেল ছিটে গায়ে আসবে আর হলুদ দিয়ে দিলে তেলটা ছিটে গায়ে আসবে না হলুদের পর দিয়ে দিচ্ছি লবণ লবণ আপনি আপনার পরিমাণ মতো দেবেন যেহেতু আমি তিনটে কাকরুল নিয়েছি আমি খুব অল্প পরিমাণেই লবণ দিচ্ছি কারণ পুটটা তেতো হয়ে গেলে খেতে ভালো লাগে না কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে শুকনো মরিচও দিতে পারেন সেটা আপনাদের ইচ্ছা তবে আমি পার্সোনালি কাঁচা মরিচ বাটা পছন্দ করি ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তারপরে আমি দিয়ে দেব সরিষা এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পোস্ত পোস্তটা আপনি নাও দিতে পারেন এটা ম্যান্ডাটরি না আমি আমার কাছে পোস্তটা দিলে একটু এক্সট্রা স্বাদ লাগে তাই আমি পোস্ত দিয়ে দিচ্ছি একটু কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি আসলে অনেকে সরিষা দেওয়ার পরপরই নামিয়ে নেন কিন্তু আমি একটু ভাজি কারণ আমার কাছে মনে হয় সরিষাটা কাঁচা খেলে শরীরে অনেক ক্ষতি হয় তাই আমি সরিষা কাঁচা খাই না চালের গুঁড়া আর ময়দা নিয়ে আমি ব্যাটারটা বানিয়ে নিচ্ছি এটাতে আমি একটু পোস্ত দেব এর আগে দিয়েছি একটু শুকনা মরিচ গুঁড়া হলুদ লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি এখন পোস্ত দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটাকে মাখিয়ে নেব এটা দিয়েই আমি আমার পুটটা বানাবো আমার এটা মাখা মাখা হয়ে এসেছে ভেতরের পুটটা ভেতরের পুটটা যখন একদম গায়ে গায়ে লেগে থাকবে তখনই আমরা এটা নামিয়ে নেব আমি হালকা একটু সরিষা বাটা দিয়ে দিলাম জাস্ট ফ্লেভারের জন্য সরিষার ঘ্রাণটা অনেক ভালো লাগে কিন্তু আমাদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে যাতে সরিষা ঘ্রাণের জন্য শুধুমাত্র আমাদের ক্ষতি না করে গিয়ে এখন আমি পুরের ভেতরে মানে কাকুলের বাহিরের অংশটার ভেতরে পুরটুকু ঢুকিয়ে নিচ্ছি আগে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম এখন আপনাদেরকে আরও দুটো করে দেখাচ্ছি এইগুলো এই দুইটা আমি পুরগুলো নিয়ে চামচ দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলাম নিয়ে এখন আমি ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে এটাকে বাদামি করে ভেজে নেব হালকা তেলে ভেজে নেব ডুবু তেলেও ভাজতে পারেন সবাই ডুবু তেলেই ভাজে কিন্তু আমার বললামই তো খুব তেল পছন্দ না তাই আমি হালকা তেলে ভেজে নিচ্ছি একদম অল্প আছে কারণ বেশি আঁচ দিলে পুড়ে যেতে পারে আর হালকা আছে ভাজলে ভেতরের অংশটুকু ভাজা ভাজা হয় খেতে খুব স্বাদ হয় আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন আর ভালো লাগলে আমাকে জানাবেন সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন পাশে থাকবেন